Hey, no more Haney. What? Haney. Вітаю всіх шанувальників боксу. Сьогодні поговоримо про поєдинок Хені Ламаченка. Я поділюсь з вами своїми думками. І наприкінці відео, я думаю, ви зрозумієте, чому саме судді віддали перевагу і перемогу Девіну Хені. З вами Тарас Шелестюк. Поїхали! Але перед тим, як ми почнемо, мені хочеться дізнатися твою думку, хто переміг в цьому поєдинку. Коментуй! Після поєдинку команда Василія зробила заяву, що це було пограбування десятиліття і що вони будуть подавати протест. Зараз ми розберемось, чому це не так. По-перше, коли ти претендент на звання абсолютного чемпіону світу, коли це, можливо, останній шанс поборотися за твою мрію, і ти боксуєш на території суперника, тобі треба бути на 3-4 голови краще і виграти цей бій нокаутом або великим домінуванням. Чого в цьому поєдинку я не побачив. Був дуже конкурентний і рівний поєдинок, де багато раундів можна було віддавати чи в одну, чи в іншу сторону. Але коли чемпіон, і ти боксуєш у себе вдома, а вже ж ці раунди віддають тобі. По-друге, Хейні був хорош в цьому поєдинку. Він змінив тактику, він прийняв бій, а не бігав на джебі від Ламаченка. Він відповідав ударом на удар. На кожну легку атаку від Ламаченка він відповідав силовим ударом по голові або по корпусу. Його робота по корпусу приносила свої плоди і зупиняла Ломаченка. Інакше я не можу зрозуміти, чому Вася після добрих атак в 3-4 удари завжди відходив назад і починав робити уклони, тим самим давая час відновити своєму супернику. Замість цього йому потрібно було, пробивши, сідати нижче і вкладуватись в кожний удар і намагатися завершити цей поєдинок якомога раніше. Тому що він має розуміти, його команда має розуміти, що по очкам в такому поєдинку можуть перемогу не віддати. Особливо, коли йшов 10-11 раунд, коли ці раунди Вася вчистую забрав і треба було робити ще більше, викладатись на повну до останнього, він завжди відскакував назад. Ви можете подивитися повтор відео або нарізки і завжди бум, після доброї комбінації назад. Добра комбінація сів і вперед. Вибиваєш його з ринку, завершуєш поєдинок і ти переможець. Але цього не було. Ще один пункт, який мені не зрозумілий. 12 раунд. Тобі треба вигравати. Бій рівний. І Вася знову його програє. Як і в поєдинку проти Лопеса. Коли він провів 10-11 раунд дуже потужно, дуже круто. 12 раунд з Лопесом зліває, з Хейні зліває. Що це? Віра, що ти вже переміг? Чи в тому? І ще один пункт, можливо, це найголовніший пункт, чому перемогу отримав Хені в цьому поєдинку. Хені молодий. Хені американець. Він бізнесмен. Він знає, як робити бізнес. І всі розуміють, і судді, і промоутери, що він ще... 6-7 років буде приносити гроші і будуть заробляти усі. Вася, він приносить гроші тільки собі. Підсумуємо вище сказане. По-перше, Вася зробив недостатньо, щоб відібрати звання абсолютного чемпіону світу і втілити свою мрію в реальність. По-друге, Девід Хейні провів потужний поєдинок. Третє, не зрозуміло, чому Ламаченка та його команда знову віддали 12-й раунд. Можна сказати, вирішальний раунд. Тому що бій був дуже рівний. Четверте. Девід Хейні – молодий боксер, який буде ще багато років приносити гроші тим, хто буде причасник його поєдинкам. П'яте. 
Це не пограбування, як це виставляє команда Ломаченка і сам Вася. Бій був дуже рівний. І 115-113 в пользу Хейні – теж нормальний результат. Ломаченко для того, щоб виграти, треба було домінувати в цьому поєдинку. Ще після 10-го раунду я написав, що якщо Лома не відправить в нокдаун Хейні, йому перемогу по очкам не віддадуть. Так і вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Слава Україні! Бережіть себе!